సో హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లవ్ ఫాన్సీ సో మీరు కనుక ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్ వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ యూ నీడ్ అండ్ మీరు లైక్ చేస్తేనే వీడియో అనేది చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది సో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ బట్ లైక్స్ అనేవి రావట్లేదు సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు లైక్ ది వీడియో సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫార్మకాలజీ వన్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే అంతకు మించి బయట నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ అంటే లేవు సో అలా నేను టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రతి యూనిట్ నుంచి ప్రీవియస్ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను సో ఇవి వచ్చేసి యూనిట్ సిలబస్ షీట్ నుంచి ఉన్న సిలబస్లో మొత్తం ఫైవ్ యూనిట్స్లో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తాయి అండ్ ఏ విధంగా అడుగుతారు క్వశ్చన్ అనేది సో ఈ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఓకే సో డెఫినెట్గా ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ప్రిపేర్ అయితే టూ మార్క్స్ ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోతాయి ఓకే సో ష్యూర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యూనిట్ వన్లో మీరు చూస్తే సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా సో ఇందులో మోస్ట్ మోస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి సి డిఫైన్ ఫార్మకాలజీ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీ ఇన్ డీటెయిల్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేను ఏదైతే ఈ మార్కర్తో అండర్లైన్ చేస్తానో అన్నీ చదవండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ వీటిని ఇంకా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చదవండి ఓకే సో డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ నేచర్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డ్రగ్ రైట్ అబౌట్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ అండ్ రైట్ అబౌట్ నేచర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ సో ఎందుకు వీటిని ఇంతలా హైలైట్ చేశానంటే సి మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ ఒకసారి సర్చ్ చేయండి సర్చ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట క్వశ్చన్ని ఇలా అయినా అడగచ్చు ఇలా అయినా అడగచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఈ విధంగా అయినా అడగచ్చు ఈ మూడు ప్యాటర్న్స్లో క్వశ్చన్ లేకుండా ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్ పేపర్లో లేదన్నమాట ఓకే సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ రూట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే కమెంట్ చేయండి నేను దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే అండ్ ఒకసారి అది మన ఛానల్లో ఉందో కూడా సర్చ్ చేయండి రైట్ అబౌట్ రూట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ చదివాలి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ మనం ఫార్మకాలజీ నేర్చుకుంటున్నామంటే అసలు ఒక డ్రగ్ని ఎన్నెన్ని రూట్స్లో తీసుకుంటాం ఎక్స్ప్లెయిన్ యాంటగానిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ కాంపిటేటివ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ యాంటగానిస్ట్ యాంటగానిస్ట్ అంటే ఎగనెస్ట్ అని చెప్పాను అందులోనే మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఒకటి ఉంది నాన్ కాంపిటేటివ్ యాంటగానిస్ట్ ఉంది అంటే ఎంత కాంపిటేటివ్గా ఎగో యాక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ మైల్డ్గా యాక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేదాన్ని కాంపిటేటివ్ అండ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ డిఫైన్ ఎడిక్షన్ టాలరెన్స్ డిపెండెన్స్ టాక్టిఫైలాక్సిస్ ఇడియోసింక్రసీ అండ్ అలర్జీ మేక్ షూర్ టు నో ఆల్ దీస్ డెఫినేషన్స్ ఈ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్లీ టూ మార్క్స్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఫైవ్ మార్క్స్లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది ష్యూర్గా ఓకే అండ్ డిఫైన్ ఏ నోట్ ఆన్ ట్యాక్సీ ఫైలాక్సిస్ ఇడియోసింక్రసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కావాలితే ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి అండ్ ప్రతిదాన్ని ఇంపార్టెంట్ పెడుతున్నారంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టే పెడుతున్నాను ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఒక్కసారి ప్రీవియస్గా పెట్టిన టెన్ మార్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు రాసిన టూ మార్క్స్ ఐ మీన్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవి ఒక్కసారి మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే దీని నుంచి బయటగా అడిగే క్వశ్చన్స్ అంటూ లేవు ఓకే ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ నైన్త్ వచ్చేసి అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటాబాలిజం అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ దీన్నే ఫార్మకో కైనెటిక్స్ అంటారు ఆర్ ఎల్స్ మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ అనమాట అంటే ఒక డ్రగ్ మన బాడీలో తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఏమేమి పాత్వేస్ వెళ్ళి ఎక్కడి వరకు మనకి ఎండ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ రైట్ అబౌట్ ఎంజమ్ ఇండక్షన్ సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు ఎంజమ్ ఇండక్షన్ అండ్ ఎంజమ్ ఇన్హిబిషన్ సో ఎండమ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి ఎంజమ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటి ఓకే స్టార్టింగ్ అండ్ ఆ ఎంజమ్ని యాక్టివిటీ ఇన్హిబిట్ చేయడం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎంజమ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేయాల్సి కూడా వస్తుంది మనకు అవసరం లేనప్పుడు వచ్చి యాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు అది హార్మ్ఫుల్ అయితే దాన్ని ఆపాల్సింది సో అప్పుడు ఇన్హిబిషన్ చేస్తారు అండ్ ఇవి యూనిట్ వన్ నుంచి వచ్చే మస్ట్ అండ్ షుడ్ టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇప్పుడు యూనిట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిసెప్టాస్ క్లాసిఫై టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జీపీసీఆర్ఎస్ సో జీపీసీఆర్ జీపీసీఆర్ అంటే జీన్ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టాస్ ఇది మీకు బై ద వే అడిగితే టెన్ మార్క్
सो दीन बट्टी अंत डोज टेन एम जी इस्ते रेस्पॉन्स सेंस चुबिस्ते डोज ट्वेंटी एम जी इस्ते रेस्पॉन्स सेंस चुबिस्ते अन्य चेप्पे दानी डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप पंटर ओके एंड नेक्स्ट हो चेसी एक्सप्लेन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस चाला इम्पोर्टेंट ऑलरेडी मन चैनल लो वीडियो उन्दी एक्सप्लेन ड्रग इंटरैक्शंस इट इस फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सप्लेन ड्रग इंटरैक्शन ये द चाला इम्पोर्टेंट सो ड्रग इंटरैक्शन अन्न पड़ो फॉर एग्जांपल मेरो ओके ड्रग तीस कोण्डे फॉर एग्जांपल ऐला तीस कोण्टा रंटे लीवोडोपा एंड इनको का ड्रग की, फॉर एग्जांपल लीवोडोपा तीस कुनार रन कुन, आधे पेशेंट की ब्लड प्रेशर रेक कुन्दे डम वाला, आ पेशेंट हो चेसे, बीटा ब्लॉकर प्रोपरेनोल तीस कुनार रन कुन्दे प्रोपरेनोल, सो तीस कुन ना पुरे ई लोवोडोपा, ई प्रोपरेनोल में चुभे जे एक्टिविटी एंटी, लेदर ई प्रोपरेनोल, ई लीवोडोपा X right about stages of clinical rights or phases of clinical rights. ये क्वेश्चन चाला इम्पोर्टेंट लाइफ लो इपेर पढ़ मेरो इनफैक्ट मेरो फार्म को विजिलेंस लो के वेल्ली ना क्लिनिकल ट्रायल्स लो के वेल्ली ना सो सी क्लिनिकल ट्रायल्स लो के वेल्ली ना ये इन लो फर्स्ट टेल्स कॉल्स इन दिदान माटा सो व्हाट आर द फेजेस सो फेज जीरो अंटे इंटी माइक्रो डोसिंग अन माटा अंटे नेक्स्ट यूनिट थ्री को अच्छी दबड़ी क्लासिफाई एएनएस सो एएनएस अंटे एटॉनिक नर्व सिस्टम में क्लासिफाई छे में नडूतर एंड क्लासिफाई छे सी ये दो का ड्रग इच्छन दानियों का एक्टिविटी एंटे नडूतर एंड क्लासिफाई न्यूरो ट्रांसमिटर्स न्यूरो ट्रांसमिटर्स ने क्लासिफाई छे सी एंड वाट तो पार्ट ओ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटर न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्लासिफाई छे मंटर ए नोट ऑन न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट सो ई क्वेश्चन चाला अंटे चाला चाला इम्पोर्टेंट ए नोट ऑन न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अंटे मान बोथ न्यूरो अंटे नर्व्स मस्कुलर अंटे मसल्स सो रेंडिटली ब्लॉक चेस ना पुरु अंटे ब्लॉक चेड अंकि यूज चेसे एजेंट सेंटे अभी ब्लॉक चेड हम वाला मान चल पीसफुल गा लाइक कौन तो मान देखी आह एक कुआं टेंशन है दोचना पुरु सो इला इलान टाइप पुरु इला इस तरह न मटा राइट ए नोट ऑन स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन सो इक डे ओनली एम मेंशन जैसे डू स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन अलोंग विथ स्केलेटल एंड मसल इक डू न्यूरो मस्कुलर सो क्वेश्चन ही क्लारिटी का विनर डी ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ओके एक्सप्लेन लोकल एनास्थीशिया क्लासिफाई लोकल एनास्थेटिक्स सो लोकल एनास्थीशिया � मरी मरी शब्द नानो प्लीज इधर एडमार्क पे इतने इनडायरेक्ट फर्स्ट वेल चादर वे इंडे ओके ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाकोमा रोज को अच्छा का क्वेश्चन चादर को ना मैं के एग्जाम टाइम के क्वेश्चन से नहीं आई पोते कंप्लीट जैसे चु इवी मट्ट की चाला इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट इप यूनिट फोर को अच्छी � बीटल ने इलाइन आडूतर हो लेदर ने न्यूरोट्रांसमीटर साने आडूतर एक्सप्लेन सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस इस केल्टली मसल रिलैक्सन ना सेंट्रली मसल रिलैक्स नोंची एंड अलग ही न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ये जिन नोंचो का क्वेश्चन कच्चे दंगा आडूतर ओके ये न्यूट्रोपिक्स ने भी ओ कसारी फर्स्ट डेफिनेशन्स नहीं आज कौन इन द कंटे लाइफ लो इप्परे ना यूज़फुल आये डेफिनेशन्स अन्न माटा सो ये भी कंप्लीट का फाइव मार्क्स क्वेश्चन्स एंड प्रीवियस वीडियो लो टेन मार्क्स क्वेश्चन्स अपलोड अपलोड चेसा नो सो ये टेन मार्क्स क्वेश्चन ही फाइव मार्क्स क्वेश्चन्स ही निदान अंगा चादो कुंडे मत्तम क्वेश्चन्स अन्नी कावर आई पे नेटे इनका मी कुट्टे टू मार्क्स अन इंडिविजुअल का मी नेच कॉल्स इन पाने इमले दो इटो अच्छी ने कावर चेले इन दो प्री एनास्थेटिक्स ओकटी एंड आल्कोहल्स एंड डाइसल्फेरम 
ఇవి స్కిప్ చేయద్దు బేసిక్ డెఫినిషన్ ఏంటి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని ఒకసారి నేర్చుకోండి అండ్ అలాగే హ్యాల్యూస్ నోజన్స్ అనమాట అండ్ మరి ఈ యాంటీసైకోటిక్స్ డిస్కస్ చేయలేదంటే ఆల్రెడీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి వాటికి పర్టికులర్గా మీరు ఇంకా ఇందులో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అవసరం లేదంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రిపేర్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ కాల్స్ ఇవన్ ఇవన్నీ మ్యాండేటర్గా మీరు ప్రిపేర్ అయి వెళ్తే ఇంతకు మించి అవుట్ ఆఫ్ అయితే అడిగే ఛాన్సే లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ